நீங்கள் நாவலருக்கும் க கருணாநிதிக்கும் நீங்கள் இப்போ மலைக்கு மனுக்குள்ள வித்தியாசம் இப்போ கலைஞர் என்ன பண்ணார் சஞ்சய் சூடியாக்கு போகிறார் குழி வெட்டி அதில் கதாநாயகர் வீடுன்னு சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு சீனு அந்த குழி குளிக்குள்ள வேணியை வச்சு இறங்கி போய் கலைஞர் பேசுகிறார் யார்கிட்ட எம்ஜிஆர் நாவலர் நெடுஞ்சலி அங்கே போவாராக போக மாட்டேன் சத்யா ஸ்டுடியோ பக்கம் கூட போக மாட்டேன் அதில் நெடுஞ்சலினால் நிற்க முடியல கலைஞர் முதலமைச்சராக எம்ஜிஆர் பழனி பாபா கூட்டணி நீங்கள் காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பழனி பாபா தான் காங்கிரஸ் கூட்டணி காங்கிரஸ் உறவை உள்ளே கொண்டு வர்றார் அப்போ நெடுஞ்சலையும் கடுமையாக இருக்கிறார் ஆட்சிக்கு வர காலத்தில் இந்த கட்சியை கா உடையாமல் கரைஞ்சி போகாமல் காணாமல் போகாமல் காப்பாற்றணும் ஜெயலலிதா தான் இந்த அண்ணாதிமுக தொண்டை மூலம் எம்ஜிஆர் போகிற யாரை யாரை ஏற்றுக்கிட்டான் ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கிட்டான் இதில் நெடுஞ்சலையும் பங்கே ஒன்றும் இல்லை ஜெயலலிதாட்டு வர்றார் அந்த அம்மா அவருக்கு உண்டான மரியாதை கொடுத்து வச்சுருக்கு அண்ணா திமுக தோற்று போகுது திமுக ஆட்சிக்கு வருது அப்போ வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு சில அறிவுரைகள் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்மா கேட்கல நாவலர் நெடுஞ்செயலியர் அவர் எடுப்பார் கைப்பில் பெரிய அரசியல் ராஜேந்திரன் தெரியும் அதனால் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க வந்து தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க மயிலாப்பூர் நின்று ஆயிரம் ஒன்று கூட வாங்க முடியும் அண்ணாவோட அறிமுகமானவர் கலைஞரோட அரசியல் செய்தவர் இப்போ பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஜெயலலிதா பற்றி நாவலர் நெடுஞ்செயல் எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அவர்லாம் நீங்கள் இழந்துட்டீங்களே உங்களுக்கு இழப்பு இல்லையா அந்த அம்மா சொல்லி உதிர்ந்தனுடைய ரோமத்துக்கு சம்பவம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்றைக்கி எங்கள் ரெட்ரோடிக்ஸ் நேர்களுக்கு விஆர் நெடுஞ்செலியன் அப்படின்றவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை அவர் விஆர் நெடுஞ்செலியன் என்று யாருக்கும் தெரியாது நாவலர் நெடுஞ்செலியன் என்ன காரணம் சார் நாவல் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அண்ணாவுக்கு அடுத்தபடியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒரு அவரை வந்து அண்ணாவே சொல்வார் நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் எந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டாலும் சரி மிக துல்லியமாக எந்த குறிப்பும் இல்லாமல் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு புள்ளிவங்களை கொடுக்கக்கூடியவர் நாவலர் நெடுஞ்செலியன் அதாவது நாவாண்மை நாவ 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 அதாவது நாவசைந்தால் இந்த நாடே அசையும் பல பேரை சொல்லுவாங்க அதே போல் உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசக்கூடிய தலைவர்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கட்டி எழுப்பிய தலைவர்களில் நெடுஞ்செலியனுக்குன்னு ஒரு பெரிய சிறப்பு மரியாதை இருக்குது ஆனால் இப்போ உள்ளவங்களுக்கு யாரும் அவரை அவரை தெரியல தெரியல அதாவது அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்த்தது சே சேர்ப்பதில்லை அவருடைய மனைவி விசாலாட்சி நெடுஞ்செலின்னு ஜெயலலிதா அம்மா கூட மட்டும் நெருக்கமாக இருந்தாங்க நீங்கள் அந்த கட்சியினுடைய பெரிய பொறுப்படியெலாம் இருந்தால் சத்துணவு மைய அமைப்பால் அப்படி ஜெயலலிதாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தாங்க நெடுஞ்செலின்னு ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமாக இருந்தார் நெருக்கமாக இருந்து ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் இருந்து அவர் கடைசி கிழக்கில் வெளியே வெளியே போன பிறகு அவரை வந்து அந்த அம்மா வந்து மிக எளிமையாக மிக சாதாரணமாக அந்த அம்மா தூக்கி போட்டாங்க அவர் தனியாக நின்று ஆறுநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஆறுநூற்றி ஐம்பது ஓட்டு தான் வாங்கினார் அப்போது இந்த நாவலர் அண்ணாவால் நாவலர் நெடுஞ்சல் அண்ணாவுடைய அமைச்சரவையில் மந்திரி கலைஞர் அமைச்சரவையில் மந்திரி இப்படி மிகப்பெரிய அறி அறிவாளி அதில் அவர் மறுக்க முடியாது அண்ணாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு நெடுஞ்சலி இருந்தால் முதலமைச்சராக வந்திருக்க வேண்டியவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார் நீங்கள் கருணாநிதியாக நெடுஞ்சலியாகும் போது எல்லாருமே ஆதரித்தது நெடுஞ்சலி இருந்தான் அப்புறம் எப்படி கருணாநிதி வந்தார் நல்ல கேள்வி எப்படி வந்தார்னு கேட்டிங்கன்னா நெடுஞ்சலியனுக்கு வந்து சூழ்ச்சி அரசியல் செய்ய தெரியாது நெடுஞ்சலியனுக்கு சூழ்ச்சி அரசியல் செய்ய தெரியாது நீங்கள் விழுந்த அறிவாளிகள் பூராமல் பின்னோக்கி பார்க்க மாட்டாங்க முன்னோக்கி தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் இன்றைய அரசியல் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் பின்னோக்கி பார்க்கணும் நீங்கள் தலைவர் இருக்கும்போது ஒன்று சொல்லுவாங்க வெளியில் போய் ஒன்று சொல்லுவாங்க அது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்க அரசியல் அப்போ நெடுஞ்செலி என்ன வந்து அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு நீ அண்ணா உடம்பு உடம்பு சரியாக இருக்கும்போதே அண்ணாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் நெடுஞ்செலி என்னுடைய பொறுப்புக்கு நான் இருந்த அந்த முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு பொருத்தமானவர் நெடுஞ்செலி தான் எந்த விதமான சமரசம் இல்லை சமரசம் இல்லாமல் பெரும் முதலாளிகளுக்கு பெரிய நில சுகாதாரர்களுக்கு பண்ணையார்களுக்கு யாருக்குமே சாதகமாக இருக்க மாட்டார் 
ஏழை எளியவர்களுக்கு சாதகமாக இருப்பார் அதனால் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் ஜமீன்தார்கள் எல்லாம் அரசியல் இருக்காங்க ஆனால் நெடுஞ்செலியில் பொறுத்தவரை மிக சாமானியர்களுக்கு இந்த அரசியல் பயன்படணும்னு நினச்சவர் அதனால தான் அரசியல் அவனால் நிற்க முடியல அதாவது நீங்கள் நெடுஞ்செலியனா கருணாநிதியா வருகிற பொழுது கருணாநிதி நேரம் ஆதித்தனார் காலில் போய் விழுகிறார் எப்படியாவது என்னை முதலமைச்சராங்க இந்த தா இன்னும் இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா முதலியார் சமூகம் அவர் நீங்கள் சென்னையில் எப்போவுமே அரசியல் முதலியார் சமூகம் தான் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அண்ணா அண்ணா முதலியார் அன்பழகன் முதலியார் நெடுஞ்செலியன் முதலியார் ஆற்காடு முதலியார்கள் எல்லாமே வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இப்போ பார்ப்பவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பெரும்பான்மை சமூகம் வந்து முதல் முதலியார்கள் தான் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அன்றைய படித்தவர்கள் பூராமே ஆற்காடு முதலியார்கள் தான் கல்வி மான்கள் பெரிய நிலப்பலம் சொத்து வச்சுருக்க பூராமே ஆங்கிலேயர்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பாங்க அது அது ஒரு காரணம் நம்ம பிடிஆர் சொல்கிறோம்ல சைவ முதலியார் அவங்கெல்லாம் அவர் அது மதுரைக்கு அதை பார்க்கணும் ஆனால் இவர்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு அடுத்தபடியாக நான் பிராமின் சமூகம்னு பார்த்தா நீங்கள் முதலியார் சமூகம் தான் இப்போ முதலியார் சமூகத்துக்கிட்ட அதிகாரம் போயிடும் என்னை எப்படியோ காப்பாற்றுங்க எனக்கு அரசியல் எனக்கு கொண்டு வாங்கன்னு கலைஞர் போய் காலில் விழுந்தோடனே காமராஜ் இரண்டாவது பெரிய சமூகம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாடார் சமூகம் வியாபாரத்தில் பணத்தில் பத்திரிகை துறையில் எல்லாமே அப்போ காமராஜர் கையை கிளம்பி அடையாருங்கிற ஆதித்தனார் ஆதித்தனார் கையை கிளம்பி சொன்னையும் அன்றைய கா காலகட்டத்தில் மதிப்பில் ஒரு எம்எல்ஏக்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க நூற்றி ஐம்பது எம்எல்ஏக்களுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா அந்த ஒன்றரை கோடி ரூபா கொடுக்கக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தினத்தேதி ஆதித்தனார் தான் இருந்தது ஆனால் நெடுஞ்செலியன் வந்து ஒன்றாயிரரூவா கூட தரமாட்டார் வெறும் ஒன்றாயிரரூவா கூட தரமாட்டார் அப்போ அதிகாரம் யார்கிட்ட வரும் கருணாநிதி தான் வரும் அதனால தான் கலைஞருடைய அமைச்சரவையில் நெடுஞ்செல்லியும் வச்சுக்கிறார் ஆதித்தனாரையும் வச்சுக்கிறார் கலைஞர் அதற்கு பிறகு தான் நெடுஞ்செல்லியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் முரண் முரண்பாடு வருது ஏன்னா நீங்கள் அண்ணாவு அண்ணாவே ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய ஆள் நெடுஞ்செலிய அப்போ கலைஞருக்கு அவருக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடு மு முரண்பாடு வருது முரண்பாடு கருத்து வேறுபாடு வந்த முனையும் அவர் திமுகலேருந்து கொஞ்சம் விலக விலக ஆரம்பிக்கிறார் விலக ஆரம்பித்த பின்னாடி ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் கலைஞரே வெளியே அனுப்பிச்சிட்றேன் அழியா வெளியே அனு அனுப்பிட்டு இரண்டாம் இடத்துல இவர் சொன்னி கேட்கக்கூடிய இன்னொரு முதலியார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பேராசி அன்பழகன் அன்பழகன் கலைஞர் கூட வச்சுக்கிறாரு நீங்கள் கலைஞர் இறந்த பிறகு தான் அன்பழகன் இறக்கிறார் அது வரைக்கும் அன்பழகனே கூட வச்சுக்கிறார் அதாவது அந்த இடத்துல வந்து கலைஞர் அவர்கள் வந்துட்டாருன்னு சொல்கிறீங்க இது அரசியல்னு சொல்லலாமா இது ஒரு சாமர்த்தியம்னு சொல்லலாமா சரி அவருக்கு ஒருவேளை விஎன் விஆர் நெடுஞ்செலியன் அவருக்கு நாவல் இருக்கு வந்து அந்த ஒரு சாமர்த்தியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா கலைஞர் அவர்கள் வந்து அவரும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமை அவர் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அவர் சினிமா துறையில் இருக்கட்டும் ஏன் நம்ம அரசியலாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த இடத்த வந்து தட்டி பறிச்சுக்கிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க அவரும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமைன்னு தான் பார்க்கப்படுது ஸோ இது வந்து ஒரு அரசியலில் வந்து சாமர்த்தியம்னு சொல்லலாமா இல்லை இது சாமர்த்தியங்கிறது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தகுதியானவர்கள் ரெண்டு பேர் நீங்கள் போராட்டத்தில் இருந்தால் தான் சாமர்த்தியம் நீங்கள் நாவலருக்கும் க க கருணாநிதிக்கும் நீங்கள் இப்போ மலைக்கு மனுவுக்குள்ள வித்தியாசம் இவர் வந்து அப்போது அப்போது இன்றைக்கி அப்போ வந்து இவர் எம்ஏ படிச்சிருக்கார் யார் நாவலர் நெடுஞ்செலிய கலைஞர் எஸ்எல்சிலே ரெண்டு இடம் ஃபைன் மூணாவது தடவை எழுதுறாரு மூணாவது தடவை நீங்கள் எழுத முடியாது அன்றைக்கி சட்டம் இருந்தது ரெண்டு தடவை தான் எழுத முடியும் மூணாவது எழுத முடியாது அப்போ நாவலரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணாவோடைய சரிசமாக அரசியல் பேசக்கூடிய ஐம்பெரும் தலைவர்களில் முக்கியமான ஆள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் இப்போ வடசலில் இருக்க ராபின்சன் பூங்காவில் திமுக கட்சி ஆரம்பிக்கலான்னு பெரியார்கிட்ட வந்து வெளியில் போய் எல்லாம் முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த முடிவு பண்ணும்போது நாவலர் அந்த இடத்துல இருக்கார் திமுக உருவாக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் சொல்லி செல்வ சம்பத்து நாவலர் ஏனின் சோம் இப்படிலாம் சொல்ல மதிய அழகு சொல்லும்போது நீங்கள் நாவலரை வந்து ஐம்பெரும் தலைவர்களில் ஒரு ஆளாக அவரை வந்து சொல்ல முடியும் ஆனால் கலைஞர் ஐம்பெரும் தலைவர்கள் ஒரு ஆளாக இல்லை அதாவது சித்தாந்த ரீதியாகவும் இல்லை சீனியாரிட்டிலையும் இல்லை அண்ணாவோட கொள்கைவாதியாகவும் இல்லை அப்போது நாவலர் நெடுஞ்செலியை அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு கலைஞரால் வர முடியலன்னு கேட்டால் கலைஞரனுடைய நீங்கள் சூழ்ச்சின்னு தான் சொல்லணும் 
சூழ்ச்சி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்களை வந்து பணம் கொடுப்பது என்பது இது வந்து சரிசமமான அறிவு மூலம் அறிவு பூர்வமான விஷயம் இல்லை கரப்டன் கரப்டன் கரப்ஷன் பண்ணுறது தான் அதாவது ஊழல் பண்ணுவது தான் அப்போது இவர்கள் நமக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இன்று இன்றைய அரசியல் பூராவை எப்படி பிஜேபி சொல்கிறான் தெலுங்கானாவில் நூறு கோடி ரூபா பேரம் கொடுத்து பேசுகிறாங்கிறான் ஆம் ஆத்மி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சொல்கிறாரு என்னுடைய கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போகிறா நூறு கோடி ரூபா ஐம்பது கோடி ரூபா தரேன்னு சொல்லி தூக்குறாங்க இதுதான் அரசியல் அப்போது அரசியல் என்பது ஊழல் பண்ணால் தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல தக்க வைக்க முடியுங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் ஆனால் அன்றைக்கே வந்து கலைஞர் கருணா அணி இதை செஞ்சவர் இதில் நான் நிற்க முடியாமல் காணாமல் போயிட்டேன் இது அவர் அவருடைய நீங்கள் சிறுமையாக பெருமையாக நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை சாமர்த்திய இன்மையா திறமை இல்லையா இப்படி பல விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அரசியலே வந்து அயோக்கியர்களுடைய கடைசி புகழிடம் தான் அரசியல் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சாக்ரடி சொல்கிறார் அப்போது இந்த அரசியல் ப புகழிடத்தில் நீங்கள் நிற்க முடியல யாருக்கு யார் நீங்கள் இப்போ எம்ஜிஆர்ட்டு போய் கலைஞர் கேட்குறேன் எனக்கு ஆதரவுன்னு கேட்குறார் ஆனால் நெடுஞ்சலே எம்ஜிஆர் போக மாட்டேங்கிறார் ஏன் போக மாட்டேங்கிறாருண்ணா யோ எம்ஆர் நம்பிக்கிறது அது திறமை இருந்து என்னுடைய அறிவுகள் நம்பிக்கிறது எம்ஜிஆர் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படிங்கிறார் அது எல்லாம் அரசியல் நீங்கள் கலைஞர் என்ன பண்ணுறாரு சத்திய ஸ்டுடியோக்கு போகிறாரு சத்திய ஸ்டுடியோவில் ஒரு ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்குது ஒரு பள்ளம் குழி வெட்டி அதில் கதாநாயகர் வில்லுன்னு சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு சீனு அப்போது அந்த குளி குளிக்குள்ள ஏனையை வச்சு இறங்கி போய் கலைஞர் பேசுகிறார் யார்கிட்ட எம்ஜிஆர் நான் அவ்வளோ நெடுஞ்சி எனக்கு போக வாரம் போக மாட்டேன் சத்யா ஸ்டுடியோ பக்கம் கூட போக மாட்டேன் அப்போது இது சாமர்த்தியமாக சாதுரியமாக சாணக்கித்தனமாக இப்போ மூணு விஷயம் இருக்குது அதில் நெடுஞ்சலினால் நிற்க முடியல கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தார் இதுதான் அவருடைய இந்த முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கான முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்த பிறகு நீங்கள் நெடுஞ்சலில் டெய்லி என்ன பண்ணுவார் கேட்டிங்கன்னா முதலமைச்சர் கார் முதலமைச்சரோடு போய் நெடுஞ்சலியை கூட்டிகிட்டு வருவார் சட்டசபையில் விட்டு சட்டசபை நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு சட்டசபையிலேருந்து நெடுஞ்சலி வீட்டில் விட்டுட்டு தான் கலைஞர் வீட்டுக்கு போவார் ஏன்னா தனக்கு எதிராக அதாவது பேசிடுவார் தனக்கு எதிராக ஏதாவது அரசியல் பண்ணிடுவார் அப்படின்னா கலைஞருக்கு ஒரு பயம் அந்த காலத்தில் அப்போது இந்த மாதிரி முதலமைச்சரே கொண்டு போய் நிதியமைச்சர் வீட்டில் இறங்கி விட்டு போகிறது விட்டுறது இல்லை அப்போ அந்தளவுக்கு அவருக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சுருந்தார் ஏன்னா அவர் அவர் அரசு அவர் காலத்தில் மக்களிடம் எது சொன்னாலும் எடுபடும் கலைஞர் மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டோ இல்லை பக்குவம் இல்லையோ இல்லை ஒரு விமர்சனமோ சட்டமன்ற தீர்மானமோ நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு விஷயம் தீர்ப்பு இப்போ பிரதிபலிப்பதோ நாவலை சொன்னால் மக்கள் வந்து நம்புவோம் கலைஞர் சொல்லி நம்ப மாட்டோம் இது அவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இந்த இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் வே வேறு வேறு ரெண்டு பேருக்கு முரண்பாடு எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கலைஞர் பெரியாருடைய கொள்கையில் அண்ணாவுடைய கொள்கையில் பல கொள்கையில் ச சமரசம் பண்ணிக்கிறார் காம்பிரமைஸ் ஆகிறார் அவர் என்ன கிறாரு காம்பிரமைஸ் ஆக மாட்டேன் நான் முதலமைச்சராக இருந்தார்னா இதை வந்து நான் ஏ ஏ ஏற்றுக்க மாட்டேன் மறுப்பு தெரிவிப்பார் காங்கிரஸுக்கும் திமுகவும் மிகப்பெரிய கருத்து வேறுபாடு வருது கருத்து வேறு வரும்போது கலைஞர் கா காங்கிரஸோட பெரிய மோதல் போக்கெல்லாம் பண்ணலை காம்பிரமைஸ் அரசியல் பண்ணுறார் ஆனால் நான் அவ்வளோ நெடுஞ்சலி சொல்கிறார் இல்லை பெரியார் கொள்கைக்கு அண்ணா கொள்கைக்கு இது எதிரானது நீ இந்த இந்த விஷயத்த எதிர்த்து தான் ஆகணும் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நம்ம எதிர்த்தோம் இப்போ ஆளுங்கட்சியாக வந்தவரும் கடுமையாக எதிர்க்கணும் காங்கிரஸை காங்கிரஸோட கூட்டணியை வச்சுக்கூடாதுங்கிறார் ஆனால் அவங்க கலைஞர் என்ன பண்ணுறாரு க காங்கிரஸோட கூட்டணி வச்சுக்கிறார் அண்ணா காங்கிரஸோட கூட்டணியை வச்சுக்கல காங்கிரஸை எதிர்ப்பது தான் என்னுடைய பிரதான வேலைன்னு அண்ணா சொல்கிறார் நம்ம அதை சொல்லணும் அதனால் காங்கிரஸோட நீங்கள் சமரசம் செய்து கொள்ளக்கூடாது மத்தியிலும் சரி மாநிலத்திலும் சரி ஏன்னா இப்போ காங்கிரஸ் தான் பிரதான எதிர்கட்சி அப்போ நீ முழுக்க முழுக்க காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு என்பது தான் திராவிட இயக்க கொள்கையினுடைய பிதா மகன் இப்போ தந்தை பெரியார் சொல்கிறார் காங்கிரஸை ஒழிப்பா என்னுடைய வேலைங்கிறார் அதே வேலையை அண்ணாவும் சொல்கிறார் காங்கிரஸ் அடையாளம் ஆக இப்போ நீங்கள் சமூக ரீதியாக காங்கிரஸே பெரியார் எதிர்த்துட்டுருக்காரு அரசியல் ரீதியாக காங்கிரஸுக்கு எதிராக தான் அத்தனை கூட்டணி சேர்த்துறாரு நீங்கள் அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா ஜெயிக்கிறது காங்கிரஸை தவிர அத்தனை கூ க கட்சிகளையும் அந்த திமுக கூட்டணிகள் வருது அதாவது ஜனசங்கம் ராஜாஜியுடைய கட்சி மாப்போசி கட்சி கம்யூனிஸ்டுகள் முஸ்லீம் லீக்கு சோசியலிஸ்ட் கட்சி அன்னைக்கு காங்கிரஸை தவிர எந்த எந்தெந்த கட்சிகள் இருக்கோ அத்தனை கட்சி எந்த கூட்டணியில் வருது அண்ணாவுடைய கூட்டணியில் வருது அப்போது 
அண்ணாவுடைய பிதா அதாவது மிக பிரமாதமான கோஷமே காங்கிரஸை தமிழ்நாட்டிலிருந்து அழிக்கணும் காங்கிரஸை அடையாள தெரியாமல் மாற்றணும் காங்கிரஸை இந்த மக்கள்கிட்ட வந்து புறக்கணிக்க வைக்கணும் பெரியாருடைய கோஷம் அதுதான் அண்ணாவுக்கு தலைவர் யார் பெரியார் அப்போ பெரியார் அண்ணா ரெண்டு பேரும் எதாவது கோஷம் நீங்கள் அதை காம்பவுண்ட் மிஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஏன்னா எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து காம்பவுண்ட் மிஸ் பண்ணுறார் யார் கூட நீங்கள் காங்கிரஸோட காங்கிரஸோட கூட்டணி வைக்கிறார் அதில் நிறைய முரண்படுறாரு நெடுஞ்செலிகள் நமக்கு அது காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆகாது வெளியே போயிடும் அப்படின்னு அப்போ அதுதான் நீங்கள் கருணாநிதிக்கும் நெடு நெடுஞ்செலி இருக்குமான பிணக்கு வெளியே போயிடுறார் வெளியே போய் தானாகவே வெளியே தானாக வெளியே போயிடுறார் எழுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் கட்சி ஆரம்பித்த காலத்தில் நீங்கள் எழுபத்தி ஏழில் முதலமைச்சர் வர்றார் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக வருவார் எதிர்பார்க்கல நெடுஞ்செலியாக ஆனால் முதலமைச்சராக வந்த பிறகு நீங்கள் திமுகலேருந்து அண்ணாதி எம் குழப்பி சேர்ந்துடுறார் எம்ஜிஆர் அப்போ எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் குறைந்தபட்ச கோரிக்கை என்ன வைக்கிறார் காங்கிரஸை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் எதுக்கணும் நீங்கள் கா எம்ஜிஆருடைய காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு கொள்கையை நெடு நெடுஞ்செலியும் கொள்கை தான் காங்கிரஸை எம்ஜிஆர் கடைசி வரைக்கும் எதிர்த்தது யாருடைய கொள்கை நெடுஞ்செலி கொள்கை தான் நெடுஞ்செலி இது ஏன் கொள்கை இல்லையா அண்ணா சொன்னார் பெரியார் சொன்னார் அதனால் நம்ம காங்கிரஸ் எதுக்கணும்னு அப்போ க கலைஞர் காங்கிரஸ் ஒன்று நெருக்கமாக இருக்கார் எம்ஜிஆர் காங்கிரஸ் எதுக்கிறாரு அப்போது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் ஆளுங்கட்சி இருக்கிற காலத்தில் எழுபத்தி ஏழில் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்து எண்பத்தி ஏழு இறக்கிற வரை நீங்கள் காங்கிரஸுக்கு அவருக்கும் மிகப்பெரிய இந்திரா காந்தி எண்பத்தி ஏழில் இறந்து போகிறாங்க எண்பத்தி நாலில் ஆனால் எம்ஜிஆர் எண்பத்தி ஏழில் இந்த எண்பத்தி நாலு என்பது எழுபத்தி ஏழு ஆட்சிக்கு வராரு எண்பத்தி நாலு இந்திரா காந்தி இறக்குது ஆக அதில் மூணு இதில் நாலு ஏழு வருஷம் என்பது காங்கிரஸுக்கும் அண்ணாதிமுகவுக்குமான எதிர்ப்பு என்பதை விதை போட்டது சுரை போட்டது எல்லாமே வந்து நெடுஞ்செலி தான் அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம முழுக்க முழுக்க காங்கிரஸோ எதிர்த்து நம்ம அரசியல் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு எம்ஜிஆர் வர்றாரு எம்ஜிஆர் வரும்போது நான் கூட என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை காங்கிரஸ் எதிர்த்து அரசியல் பண்ணால் தான் நமக்கு வாக்கு வங்கி தக்க வைக்க முடியும் ஏன் எம்ஜிஆர் அப்படி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அந்த காலத்தில் கேட்குறேன் ஏன் எம்ஜிஆர் அப்படி சொன்னார் காங்கிரஸை வந்து நம்ம எதிர்த்து அரசியல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஏன் எம்ஜிஆர் சொல்கிறாரு சரியான கேள்வி அதாவது என்னென்னா கலைஞர் வந்து காங்கிரஸோட நெருக்கமாக இருக்கார் டெல்லியில் அதிகாரத்தில் யார் இருக்கா காங்கிரஸ் அப்போது நம்ம டெல்லி அரசாங்கத்தை நம்ம பகச்சிக்கிட்டு இங்கே அரசியல் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த பழனி பாபா தான் அறிவுப்படுத்துகிறார் எம்ஜிஆருக்கும் இந்திரா காந்திக்கு மேலே தொடர்பேன் ஸோ அப்போ கலைஞர் வெளியே அனுப்பிச்சா தான் நம்ம இந்திரா காந்தியோடு நெருக்கமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பண்ண முடியணும் அதுவரை இடைத்தேர்தலில் யார் அந்த இடைத்தேர்தலில் அந்த வேட்பாளர் மறைந்தால் இடைத்தேர்தல் வரும் அப்படி இடைத்தேர்தல் வரும்போது எந்த கட்சி நிற்கிதோ அந்த கட்சியே வந்துடும் ஆனால் எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு முறை காங்கிரஸ் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இறந்து போயிடுறார் இறந்து போனவர் பை எலெக்ஷன் வருது பை எலெக்ஷன் வரும்போது கலைஞர் வந்து காங்கிரஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு எம்ஜிஆர் எதுக்கிறார் இந்த ஃபார்முலா வேண்டாம் மறைந்த தொகுதியில் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களே இன்னும் ஜெயிக்கட்டும் அப்படின்னு காங்கிரஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எம்ஜிஆர் இந்த பழனி பாபா கூட்டணி நீங்கள் காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது அதுதான் நீங்கள் பழனி பாபா தான் காங்கிரஸ் கூட்டணி காங்கிரஸ் உறவை உள்ளே கொண்டு வர்றார் அப்போ நெடுஞ்செலியும் கடுமையாக எதுக்கிறார் அப்போ ஏடிஎம்கேக்குள்ளே இருந்துட்டு நெடுஞ்செலியும் இதை கடுமையாக எதுக்கிறார் ஆ எதுக்கிறார் நம்ம காங்கிரஸ் எது எதிர்க்கணும் காங்கிரஸோட முரண்பாட்ட முரண்பட்டால் தான் இங்கே வந்து நம்ம அரசியல் பண்ண முடியும் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு வாக்கு வங்கி தான் நம்மளுக்கு வாக்கு வங்கி இது இதுவரை காங்கிரஸ் இருந்து ஊழல் பண்ணிடுச்சு அப்போ காங்கிரஸ் ஊழல் பண்ணிடுச்சு காங்கிரஸுக்கு திமுக ஆதரவாக இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கிறதா நம்ம அரசியல் இதை தான் வந்து நெடுஞ்செலியும் சொல்கிறார் எம்ஜிஆர் ஒரு காலகட்டத்தில் நெடுஞ்செலியை சொல்கிறத பாதி தூரம் கேட்குறாரு மீதி பாதி தூரம் எம்ஜிஆர் நெடுஞ்செலி சொல்கிறத கேட்குறது இல்லை அப்போ ரொம்ப நெடுஞ்செலியாக ரொம்ப வெக்ஸாக போய் வருத வருத்தப்படுறார் இது இந்த காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆருடைய மறைவு எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு நீங்கள் ஜெயலலிதாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துறார் என்ன காரணம் எம்ஜிஆர் இல்லாத குறையை கருணாநிதி எதிர்ப்பு எதிர்ப்பதற்கு ஒரே தலைவி ஜெயலலிதா தான் அப்படி ஜெயலலிதா கூட எதிர்க்கிறாரு ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் நிதி மந்திரியாக இருக்கார் எப்படி அந்த பொறுப்பு கிடைச்சிச்சு ஏன்னா இப்போ எம்ஜிஆர் வந்து மறை மறைஞ்சிட்டாரு அடுத்து ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ரொம்ப புதுசு பாலிடிக்ஸுக்கு அப்போ அவங்க வரும்போது எப்பட
அண்ணா கூட இருந்த அமைச்சரவையில் இருந்தவர் நம்முடைய ஆசான் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆசான் அந்த அமைச்சரவையில் இருந்தவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி நம்ம இவர் வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை கிடைக்கும் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் ஐம்பெரும் தலைவர் த நீங்கள் திராவிட இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் அதனால் இவர் நம்ம கூட இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை வரும் அரசியலில் ஒரு பக்குவம் வரும் நம்மளை தலை நீங்கள் அண்ணாவை தலைவரை ஏற்றுக்கொண்ட நெடுஞ்செலியா யாரே தலைவரை ஏற்றுக்கிறாரு ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கிறார் அப்போ அது ஒரு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு தானே அப்போ அதனால் நெடுஞ்செலியனுக்கு நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுப்போம்னு அந்த மாதிரி நிறைய நெடுஞ்செலி வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த இடத்துல அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணா மறைவுக்கு அப்புறம் வந்து கருணாநிதியா விஆர் நெடுஞ்செலியனா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே கருணாநிதி அவர்கள் வந்து அந்த இடத்த பிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏடிஎம்கேயில் வந்து நம்ம நெடுஞ்செலியன் இருக்கார் இந்த நேரத்தில் வந்து ஏடிஎம்கேயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எம்ஜிஆருடைய மறைவு வருது அந்த இடத்துல தலைவியாக வந்து இவங்க நம்முடைய ஜெயலலிதா அவர்கள் வராங்க அந்த இடத்துல ஏன் அவர் தலைவியாக அவங்க ஏற்றுக்கிட்டார் ஏன் அவரே அந்த பொறுப்புக்கு வந்திருக்கலாமே இல்லை நீங்கள் நீங்கள் எம் எம் திமுகவை வந்து எதிர்த்து எதிர்த்துட்டு நீங்கள் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு எம்ஜிஆருடைய ஃபாலோவர்ஸ் தான் எம்ஜிஆருக்கு வர்றான் அப்போ நெடுஞ்செலியில் மறந்துட்டான் நெடுஞ்செலியில் மறந்துட்டான் நீங்கள் எம்ஜிஆருடைய ஆதரவாளர்களை தான் அண்ணா திமுகவை சுயம்பாக ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ வந்து நீங்கள் எம்ஜிஆர் எழுபத்தி ரெண்டு கட்சி ஆரம்பித்த காலத்தில் நெடுஞ்செலிய கலைஞரோடு இருக்கார் அப்போ நீங்கள் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு ஆட்சி காலம் என்பது திமுக ஆட்சி காலம் திமுக அதிகாரத்தில் இருக்குது எழுபத்தி ஏழில் தான் அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வருது அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான் நீங்கள் நாவலர் நெடுஞ்செலியம் பண்டுட்டி ராமச்சந்திரன் இப்போ மூத்த தலைவர்கள் ஏன்னா எம்ஜிஆர் அதிகாரத்துக்கு வர முடியாது நினைக்கிறாங்க திமுக தான் அதிகாரத்தில் இருக்கும் திமுக எதிர்த்து அண்ணா திமுக பெரிய அரசியல் ப பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதை மீறி எம்ஜிஆர் உடச்சி காமிக்கிறார் நீங்கள் எழுபத்தி மூணில் திண்டுக்கல் பை எலெக்ஷன் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திமுக எதிர்த்து அண்ணா திமுக பெரிய அளவில் வளருது அப்போ இந்த இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் திராவிட இயக்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் போகலாம் சரி கருணாநிதி எதுக்கணும்னா நமக்கு தெரியாத இடம் இங்கே எம்ஜிஆர் தான் அப்போ எம்ஜிஆர் தான் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற போது எழுபத்தி ஏழு தேர்தலில் எம்ஜிஆர் பெரும் பெரும்பான்மையாக வெற்றி பெறார் வெற்றி பெறுகிற போது இவங்க எல்லாமே எங்கே அணி மாறுறாங்க எம்ஜிஆர்ட்ட வர்றாங்க அப்போ எம்ஜிஆருடைய ஃபாலோவர் நெடுஞ்சல் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இது இந்த இப்போ நீங்கள் அதே போல் எம்ஜிஆர் இறைந்து மறைந்த பிறகு நீங்கள் ஜெயலலிதா தான் அந்த கட்சியை காப்பாற்றுவோம் தம்மா இல்லைன்னா அண்ணா திமுக போகிற கரைஞ்சி திமுகவை போயிடும் எம்ஜிஆருடைய மரவை எண்பத்தி ஏழில் நடக்குது எண்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு திமுக ஆட்சிக்கு வருது சாரி அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வருது ஆட்சிக்கு வர காலத்தில் இந்த கட்சியை கா உடையாமல் கரைஞ்சி போகாமல் காணாமல் போகாமல் காப்பாற்றணும் ஜெயலலிதா தான் அப்போது இந்த அண்ணா திமுக தொண்டை மூலம் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு யாரை ஏற்றுக்கிட்டான் ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கிட்டான் இதில் நெடுஞ்செலியும் பங்கே ஒன்றும் இல்லை நெடுஞ்செலியும் பங்கே ஒன்று நெடுஞ்செலியும் பங்கு எங்கே இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா கருணாநிதி இருந்திருக்கணும் கருணாநிதி கட்சி ஆரம்பித்த காலத்தில் நீங்கள் இப்போ அதிகாரத்துக்கு வந்த காலத்தில் அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு அப்போ அரசியல் பண்ணியிருந்தால் நெடுஞ்சாலைக்கு ஒரு இடம் தக்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் அன்றைக்கி அவர் அரசியல் பண்ணலை அதனால் எம்ஜிஆர் கட்சியிலே ஒரு பெருசாக அரசியல் பண்ண முடியல அது எம்ஜிஆர் கட்சி தான் அண்ணா திமுக இல்லை அது எம்ஜிஆர் கட்சி தான் எம்ஜிஆர் ரசிகர் மன்றங்கள் தானே எம்ஜிஆர் கட்சி அதுக்கு பிறகு அது ஜெயலலிதா கட்சி தான் அது வந்து பெரிய கொள்கை கோட்பாடு நீங்கள் லட்சியம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஜெயலலிதாவுக்காக ஓட்டு போடுறான் ஜெயலலிதா இருந்தால் ஓட்டு போடுறான் ரெட்டையலைக்கு ஓட்டு போடுறான் அதுதான் அரசியல் இந்த அரசியலில் தான் நெடுஞ்செலியும் தன்னை கரைத்து கொள்கிறார் அண்ணாவோடு இருந்தவர் கலைஞரோடு இருந்தவர் எம்ஜிஆரோடு இருந்தவர் ஜெயலலிதாட்டு வர்றார் ஜெயலலிதா கூட இருக்கார் ஜெயலலிதா வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறில் அந்த அம்மா அவருக்கு உண்டான மரியாதை கொடுத்து வச்சுருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறில் நீங்கள் அண்ணா திமுக தோற்று போகுது திமுக ஆட்சிக்கு வருது திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அண்ணா திமுக கூடாரம் சலசலத்து போயிடும் சலசலத்து போன பிறகு அப்போ வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு சில அறிவுரைகள் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்மா கேட்கல கேட்கலின் உடனே நீங்கள் இவங்க கூறாமல் நாவலர் நெடுஞ்செலி அவர் எடுப்பார் கைப்பில் பெரிய அரசியல் ராஜேந்திரன் தெரியும் அதனால் திருநாக்கரசு கே கே எஸ்எஸ்ஆர் நீங்கள் போன்ற அண்ணா திமுக இரண்டாம் கூட தலைவர்கள் போகிறான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க 
அந்த கட்சியில் இவர் இவர் வர்றாரு வந்து தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் மயிலாப்பூரில் நின்று ஆயிரம் ரூபா கூட வாங்க முடியல அண்ணாவோட அறிமுகமானவர் கலைஞரோட அரசியல் செய்தவர் எம்ஜிஆர் நெருக்கமானவர் ஜெயலலிதா அமைச்சர் இருந்தவர் மயிலாப்பூரில் நின்று எட்நூற்றி தொள்ளாயிரம் ரோடு வாங்குறார் வாங்கின பிறகு இப்போ பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஜெயலலிதா பற்றி நாவலர் நெடுஞ்சல் எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அவரெல்லாம் நீங்கள் இழந்துட்டீங்களே உங்களுக்கு இழப்பு இல்லையான்னு தான் சொல்லி உதிர்ந்தனுடைய ரோமத்துக்கு சமம் அது ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டு அரசியல் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா சொல்கிறது பா பத்திரிகையாளர் அவர்களாம் என்னுடைய உதிர்ந்த ரோமத்துக்கு சமம் அவர்களாம் என்ன ஒன்று என்ன என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர்கள யாரும் ஓட்டு போட மாட்டோம் இது எனக்கு வந்து எம்ஜிஆருடைய வாக்கு வங்கி இருக்குது ரெட்டையில் இருக்குது நான் தான் முதலமைச்சர் அடுத்து நான் தான் முதலமைச்சராக போகிறேன் இவர்கள் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவர்கள் இவ இவருடைய வாக்கு வங்கியே இந்த எட்நூறு தொள்ளாயிரம் வாக்கு அறுநூற்றி எழுபத்தி மூணு ஓட்டு வாங்கினார் இதுதான் அவருடைய வாக்கு வங்கியை தவிர மக்கள் அவரெல்லாம் மறந்துட்டார் நீண்ட காலம் ஆச்சு நான் தான் முதலமைச்சர் மீண்டும் அவர்கள் என்ன இணைஞ்சிக்கிறேன் அவங்களை நான் வரவேற்கிறேங்கிறேன் ஜெயலலிதா சொல்லுது மீண்டும் நெடுஞ்செலியாக அண்ணாதிமுக வருவதற்கு நான் அவர்களை அனுமதிக்கிறேன் வந்து இணைஞ்சிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது அவர் என்னை அரசு பொது வாழ்க்கையே வேண்டாம்னு விளங்கிறார் இலக்கிய கூடங்களுக்கு போகிறாரு நிறைய சொற்பொழிவுக்கு போகிறார் அவர் தன்னுடைய வயசான காலத்தில் அப்போ வந்து அவர் வருத்தப்பட்டு ஒரு புத்தகத்தில் பதிவு பண்ணுறார் நான் அண்ணாவோட இருந்து அரசியல் பண்ணவன் பெரியாரோட இருந்து அரசியல் பண்ணவன் கலைஞர் எம்ஜிஆர் இப்படியெல்லாம் கடைசியாக நான் என்னுடைய போதாத காலம் ஜெயலலிதா கூட நான் இணைஞ்சது மிகப்பெரிய வரலாற்று பிழைங்கிறார் ஏன்னா அந்த அம்மா ஒரு அரசியல் பக்குவப்படுத்தி அரசியல் அந்த அம்மாவை நம்ம ஒரு பெரிய அடுத்த இடத்து கொண்டு வரலாம்னு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த அம்மா அதை வந்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ன ஏற்றுக்கொள்ளலை அதனால தான் அந்த அம்மாவுடைய அரசியல் பயணத்தை என்னால் தொடர முடியல நான் இனிமேல் அண்ணாதிபு செயல் நான் பொது பொது வாழ்க்கையிலேருந்து விளைக்கிறேங்கிறார் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் இறக்க இறக்கிற வரை அவர் இலக்கிய கூட்டங்களை போய் பேசுகிறார் இலக்கிய கூட்டத்துக்கும் அவர் பெருசாக வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நெடுஞ்செலியன் என்பவர் ஏறக்குறைய தொண்ணூறுகளோட இரண்டாம் கட்ட மூன்றாம் கட்ட தலைவர்களோட ஒருவராக பார்க்கப்படுகிறார்கள் நிலைமை வந்து போச்சு அந்த நன்றி விசுவாசுக்காக விசாலாட்சி நெடுஞ்செலியன் நீங்கள் நெடுஞ்செலியுடைய மனைவியை நீங்கள் ஜெயலலிதா கட்சியில் சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துட்டு பத பதவியெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நெடுஞ்செலியனை இழந்ததுக்கு அந்த அம்மா கொடுத்த பதவி தான் விசாலாட்சி நெடுஞ்செலியனுக்கு அப்போது நெடுஞ்செலியன் என்கின்ற ஆளுமை நீங்கள் அண்ணாவுக்கு இணையா கருணாநிதிக்கு இணையாலும் சொல்ல முடியாது அண்ணாவுக்கு நீங்கள் அந்த காலத்தில் எம்ஏ எம்ஏ படித்தவர்கள் என்பது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் டாக்டர் பிஹெச்சி படித்த மாதிரி பத்து பட்டம் வாங்கின மாதிரி அன்றைக்கி வந்து பெரிய படிப்பே பிஏ கிடைத்து எம்ஏ தான் எம்ஏ என்பது மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே படிப்பே இல்லை அதுக்கு மேலே படிப்புன்னா வெளி வெளிநாடு போகணும் அப்போது அது மாதிரி நீங்கள் நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் அண்ணாவால் சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் நாவலர் பேசுகிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் திராவிட இயக்கம் மட்டும் இல்லை அண்ணா திமுக திமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட்டு எல்லா கட்சியில் இருக்கிற வந்து கேட்பான் இது ஏதாவது முக்கியமாக செய்தி சொல்லுவார் வரலாற்றை பதிவு செய்வார் ஏன்னா நெடுஞ்சல் இருக்குன்னு ஒரு பெரிய மக்கள் இலக்கிய கூட்டம் கருத்தரங்கு பேசுகிறாருன்னா ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் கூடுவாங்க அந்தளவுக்கு நீங்கள் அழுத்தமாக நீங்கள் ஆழமாக வரலாற்றோடு இணைத்து பேசக்கூடியவர் இவர் சாதாரணமாக கேஷுவலாக பேசுவார் அந்த உண உணர்ச்சி இல்லாத இல்லாமல் ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் பேசுவார் இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு கருத்தும் ஆணித்தரமாக இருக்கும் இதுதான் நாவலருடைய பெரிய குணாம்சம் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்